ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಡಿ ಒ ಪಿ ಸಿ ಜೆ ಇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದು ಆರನೇ ವಿಡಿಯೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪೀರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಗೆ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಿಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಫೈಲ್ ಕಡತ ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಫೈಲ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಿ ಎಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಲೈಕ್ ಗೂಗಲ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೈಲ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ರೈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ನೀವೇನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಮೆಷಿನ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಉಲ್ಟ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ಕಂಪೈ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾಗಿಲ್ಲ ಕಂಪೈಲರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ಅದು ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೆಷಿನ್ ಕೋಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಇದೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಕೋಡ್ ನ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಏನ್ ಮ
ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ತಪ್ಪು ಸೊ ಎ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಇದು ತಪ್ಪು ಸೊ ಬಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಪೇಜ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್ ಬಿ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪೇಜ್ ನೀವು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ವೆಬ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೌನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಡಪ್ಪ ನಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಓ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪೇಜ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಿಂದಿನ ಪೇಜ್ ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಪೇಜ್ ಗೆ ಹೋಗಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಎಸ್ ಎಂ ಟಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಎಸ್ ಸರಿ ಇದೆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ನಂಗೆ ಸರಿ ಇದೆ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್ ಎಸ್ ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಸ್ ಅದು ಸೀರಿಯಲ್ ಬಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಸ್ ಕಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಯೋಸ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ ಡಿ ಎಂ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೋಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕೂಡ ಇವು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಬಿ ಎಂ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಇದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ರ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಟಿ ಸಿ ಪಿ ಐ ಪಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿ ಡಿ ಒಲ್ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಜೆ ಇ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಇರಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಇರಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಓದ್ರಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಯಂತ್ರ ಭಾಷೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಬಟ್ಟದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಅಲ್ಲ ಇದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಅಲ್ಲ ಅಂತರ್ಜಲ ಪುಟ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಂತರ್ಜಲ ಪುಟ ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐಪಟ್ಟೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಐಪಟ್ಟೆಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಇದೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಇದೆ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತರ್ಜಲ ಪುಟ ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಪೇಜ್ ನ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ಮಾಡುವ ಪರಿಶೀಲನೆ ಏನೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೇಮ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅದೊಂದ್ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಏನಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಬೇಕು ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಕ್ಕ ಬೂಟಪ್ ಮಾಡಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕ ಅಥವಾ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೌದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಲಾಗಿನ್ ಗೆ ಇರೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ನೊಂದಿಗೆ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ಮಾಡುವ ಪರಿಶೀಲನೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತದಾಗೆ ನೀವೇ ಅಂತ ದೃಢೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂತ ದೃಢೀಕರಿಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೃಢೀಕರಣ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಕರ್ತೀವಿ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಓ ಟಿ ಪಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ ಓ ಟಿ ಪಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳನ್ನು ಅಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ್ದ್ರ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿ ಬಗ್ಗರ್ ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋ ಲಿಂಕರ್ ನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಎಸ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಕಂಪ
ನಾವು ಯಾವ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪುನೀತ್ ಡಾಟ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪುನೀತ್ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಡಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೋರಂ ಒನ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲು ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಜಿ ಮೇಲ ಯಾಹು ಮೇಲ ಹಾಟ್ ಮೇಲ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಡಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತೂ ಇ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಇ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಎಂ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಡಾಲರ್ ಎ ಡಾಲರ್ ಒನ್ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಸೆಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸೆಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸೆಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂದು ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈನ್ ನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎ ಟು ಎ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎ ಟು ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸೆಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸೆಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಈ ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸೆಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಬಹುದು ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಕಲರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸೆಲ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಕರ್ಜರ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಂತಿದೆ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಕರ್ಜರ್ ಇರಬೇಕು ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಇರಬೇಕದು ಲೈನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ತಪ್ಪು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ ಇದು ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಕರ್ಜರ್ ಅನ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಎ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೊ ಬಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫೈನ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ತರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಆಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋಡಲ್ ಪುನಃ 